Quatro empresas vão ser responsáveis pela instalação de 515 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica. Elas também devem aumentar a capacidade instalada das subestações de eletricidade. As empresas venceram um leilão realizado em junho, quando ofereceram um valor médio 48% abaixo do preço inicial. Isso significa que os empreendedores vão ter uma receita menor, contribuindo para uma tarifa de energia mais barata para o consumidor. É o que explica o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone. Alto grau de competitividade promoveu um deságio elevado e isso vai resultar em tarifas menores para o consumidor de energia elétrica. Caso fosse uma autorização do governo, nós teríamos que pagar um preço 48% a mais. Então a competição proporciona um ganho real é, para o consumidor. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que apenas nos últimos anos a expansão da geração de energia elétrica no país foi de 13%. Já a expansão das linhas de transmissão chegou a 15%, cenário que ajuda o país a enfrentar o atual cenário de escassez hídrica. Foram quase 40 bilhões de reais só investidos na geração e na transmissão, com uma expansão bastante expressiva. E isso tem sido fundamental nesse momento em que nós enfrentamos esse período de escassez hídrica e, evidentemente, com consequências ao setor elétrico, em que nós estamos antecipando a entrada em operação, não só de geração, como também de transmissão de energia. As linhas de transmissão vão ser instaladas no Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Os investimentos devem chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais. E a estimativa é de que sejam criados cerca de 3 mil empregos durante as obras. As obras devem estar concluídas em prazos que variam de 3 a 5 anos. E as empresas vão administrar os empreendimentos por 30 anos. Reportagem Luana Karen.